Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este dia aqui no Algo a Mais. E hoje nós vamos falar sobre relação entre alimentação e distúrbios de comportamentos na infância. Estou aqui com a Julie do Prana, que vem trazendo todo o conhecimento de terapias e que também tem toda uma alimentação diferenciada que é bem bacana para a gente conhecer, em, se inteirar de, todo, de tudo como funciona e também com a Nutri, a Aline Guiolea Zabruzzi, que vai falar sobre toda essa questão do comportamento. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo super importante de hoje, nós vamos agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu agradeço todos os dias aqui por vestir Regla. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Cicred, gente que coopera cresce. A RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando dessa super promoção do RP Mercados, de 10 anos, a cada 100 reais em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro. E a Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Então agora, meu bom dia, minhas boas-vindas, vamos para as meninas que estão aqui comigo. Sejam bem-vindas, meninas, mais uma vez aqui. Julie, retornando, né? Porque a gente tem sempre sempre às sextas e como nessa semana a gente mudou um pouquinho a agenda, né, que o Prana vem toda sexta-feira, mas aqui a gente muda, o importante é não perder vocês aqui, <risos> que é tão legal. Júlia, seja muito bem-vinda, gostaria que tu falasse também para quem ainda talvez não te, não te acompanhou, né, para que conheça um pouquinho mais uhum. do teu trabalho. Primeiro, obrigado por receber a gente aqui, é tão gostoso toda vez que a gente vem. E eu tava com saudade... Tanto que eu disse no início que eu tô fora de forma, assim, da TV. Mas a gente vai vir hoje com um assunto muito legal. Eu gosto muito de falar sobre comida. Amo comer. É uma coisa que Não eu parece. adoro fazer. <risos> Não parece. Eu amo comer. Olha só o tamanho da Júlia. Eu Mas tem a enganar. Nutri aqui que Ela vai poder me ajudar bem, hoje, né, Nutri? E, e o que acontece? Eu gosto muito de preparar a comida. Eu gosto muito de entender o que tem dentro da comida. E isso não é a Julie desde que chegou na Terra, na adolescência, na fase... Não, isso começou há pouco tempo. Então, sempre é hora da gente despertar e que esse programa ele possa chegar às pessoas dessa forma. Sim. Que eu possa olhar os alimentos com bons olhos. Hum, <risos> ah, e eu esqueci de dizer, eu sou sim. Juliana do Prana e instrutora de Yoga e Terapeuta. Maravilha, <risos> Julie. E Aline, seja bem-vinda mais uma vez Obrigada. aqui. Né? Tu já vieste em outras vezes, trazendo super conhecimentos. E quando a gente começa a falar com a Aline, a gente percebe que existe uma gama enorme de assuntos que podem ser abordados, continuados, é. abor abordados, né? E hoje, Aline, eu gostaria inclusive que tu falasse um pouquinho da tua formação para que a gente possa fazer essa, esse link uhum. com o tema de hoje. Tá bem, obrigada pelo convite, então, mais uma vez, das meninas do Prana, a recepção sempre aqui calorosa de vocês. Então, hoje o assunto é bem interessante, sim, são os problemas né, no desenvolvimento, no comportamento das crianças e a associação disso com a alimentação. Então, eu sou nutricionista, eu tenho, eu tenho mestrado, doutorado, enfim, em, em epidemiologia, mas estudo muito essa parte, então, do comportamento, da função do, do intestino, né, na conexão com o cérebro, a, a disbiose, o que essa... Quando o nosso intestino não está legal, o quanto isso pode interferir na nossa saúde. E hoje é o quanto isso pode interferir no nosso comportamento. Porque se o alimento está interferindo né, na modulação do nosso comportamento, é porque antes ele chegou no nosso sistema digestivo, para então ser absorvido, metabolizado, e aí sim ser distribuído esses, esses nutrientes pelo corpo. Né? Então, uhum. se a gente não está bem da cabeça, é porque provavelmente alguma coisa não está legal lá no intestino também. Tá certo. E, gurias, bem, é muita, são muitas questões que começam a vir, porque eu digo, existem várias 
possibilidades na vida de quem talvez se sentir chamado hoje em mudar um pouquinho sua alimentação, né? E para iniciar essa, eu gostaria de que, Juli, tu falasse um pouquinho da tua experiência, uhum. para que depois a gente possa falar sobre os benefícios, Sim. sobre essas mudanças que tu tivesse, que tu falasse assim, ah, não é a Juli adolescente, é a Juli de pouco tempo, de uhum. pouco tempo para cá. Então, isso... Tu pode nos explicar mais ou menos há quanto tempo uhum. que tu mudaste a tua alimentação? De que forma você se alimenta em família? Porque eu vejo, inclusive, que tu posta material <risos> dos grãos. De, e eu acho tudo isso... Porque, assim, eu sempre tive incentivo. Tenho que agradecer minha mãe em casa, que ela sempre me incentivou. Agora, dizer que eu realmente consumi, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre tudo isso. Tá bem. Então, a minha fase da adolescência... Uh... Eu comia de tudo, eu bebia, eu fumava, uma vida uh, Normal, louca. É, normal. <risos> assim na adolescência, sim. né? Então, comia salgadinho, comia embutidos, comia carne, tomava muito leite. E então eu entrei na fase adulta e continuei assim um bom tempo. Não pensava em ser mãe, não era algo que eu cogitava. E depois de 12 anos de casada, eu decidi engravidar. E, e aí foi que, ah, parei de fumar, parei de beber, porque eu decidi ser mãe. Então, esse foi o primeiro movimento que eu fiz, uhum. para esses dois vícios que, visivelmente, eu consegui enxergar naquele momento. Aí, então, foi que eu engravidei e tive um aborto. E, e aí, logo em seguida, deu três meses, eu já engravidei de novo. Aí veio a Isabela, só que eu comia a pizza, eu comia muita maionese, eu comia ketchup, eu comia batata frita, tipo, às 10 da noite, assim, tipo, Coca-Cola, tudo aqui. Não te vejo assim, mas continue. <risos> <risos> e aí, uh, quando a Bela fez dois anos, aí que eu comecei a observar algumas outras coisas, que eu, alguns outros vícios que eu tinha. E aí eu comecei a fazer alguns outros movimentos espirituais, comecei a fazer retiros, uhum. né? E isso fez tudo depois parte da minha caminhada hoje como terapeuta e como trabalho hoje. E aí veio o Augusto, que aí sim, aí com a chegada dele a gente mudou tudo lá em casa. Mas foi uma mudança gostosa. Não foi uma mudança onde teve punição. Ai, agora eu não posso mais tomar leite. Agora eu não posso mais comer. Não era com essa visão. Era com uma visão amorosa de perceber que aquele alimento, o que ele fazia em mim? Como a Aline falou, como esse alimento chega no meu corpo para depois se distribuir energeticamente em mim? Então, a gente começou a observar tudo. Todos os rótulos. Eu nunca tinha lido um rótulo. Eu não sabia o que eram aqueles códigos que apareciam no rótulo. Porque tem muito, muito açúcar que é só um código e que está num nível extremamente elevado ali. E aí a gente foi começando a conhecer mais os alimentos, aí eu parei de trabalhar, né? Eu me afastei um pouco para ficar com as crianças, daí eu entrei na cozinha e mudou Ponto. a cozinha lá em casa. <risos> então, reduziram as embalagens, então a gente conseguia produzir o leite, a gente conseguia produzir creme de leite, a gente conseguia produzir leite condensado, a gente conseguia produzir tudo tudo, sem gerar embalagens e fazendo com coisas que a gente conseguia na feira, não conseguia talvez na, no interior, mas conseguia em Porto Alegre, em Caxias, e aí a gente começou a mudar todos os nossos hábitos. A questão da água, então a gente parou de consumir a água da torneira, a gente passava pelo filtro de barro para depois consumir, porque é, é um efeito dominó, e aí, o vizinho, a amiga, a mãe, o tio, a irmã, começa a ver que a família se alimenta desse jeito, por que não? E aí, começa esse efeito cascata, que as outras pessoas que convivem contigo também vão, vão aprender diferente. Chegam os coleguinhas das crianças lá em casa e eles sabem que lá não vai ter salgadinho. Não vai ter, mas eu vou fazer batata doce, eu vou fazer hambúrguer, eu vou fazer outras coisas para eles, eu vou fazer alguns bolos. E eles comem, então é possível, só que uhum. tem que ter esse lado mais leve, tem que ser leve fazer esse movimento. 
<risos> então tu vê, né, que talvez os pais que estejam em casa e possam ser pais dos, dos amiguinhos dos seus filhos, podem estar passando em casa, mas eles não comem nada, eu ofereço, não comem, mas vai lá e sabe que só tem isso, <risos> né, e aí come. Uhum. Então, assim, é um movimento que é tão legal porque... Às vezes, se tem duas opções, as crianças vão pela outra opção, uhum, né? Uhum. E se tem só aquela opção, eu digo, não é só criança, adulto? Uhum. A gente se vê, né? Agora, recém passada a Páscoa, né? Que há aquela distribuição de doces por todo mundo. E aí, com certeza, eu disse que, que a minha pequena não vai comer tudo até 2023, certo? <risos> certo que não, porque é aquela distribuição, né? Mas os pais né? estão aí. Né? Mas os pais <risos> estão aí. E aí, a gente diz assim, mas eu comeria um doce? Sim, então corre para lá, uhum. né? Porque tem, porque tem. Tendo Exatamente. facilita pra gente, né, uh, ter o consumo. Óbvio que aqui com uma nutri ela vai dizer nada precisa ser cortado do zero, uhum. né? Mas a gente tá querendo entender essa introdução alimentar consciente e sem punição. Uhum. Porque dizer assim, grãos nos primórdios, a nossa espécie comia grãos, folhas, né, até se alimentava da carne através uhum, da caça, uhum. mas era aquela coisa natural. Hoje a gente diz, ah, eu não sou galinha para comer grão, uhum. né, então a gente tem essas brincadeiras que se faz para que a gente uh, talvez saia dessa questão de dizer, ah, não, naturalismo comigo não funciona, uhum. enfim. Então, entender que esse processo alimentar, ele é importante e precisa ser repensado de uhum. forma a, a não ser aquela punição uhum. nutri, como tu vê, <risos> e aí agora sim, a, essa situação de talvez conscientizar as pessoas, porque muita gente deve te procurar, e vem sim com um relato diário de consumo, de industrializados, ultraprocessado, de... isso, é. então, uh, e tem que fazer essa, não é que tem que, mas talvez para que essa pessoa possa escolha entender, fazer. fazer uma escolha é. diferente, e, e mesmo porque isso reflete também é. em toda a família. <risos> Foi então, os pais que ouviram a, a Júlia falar, fiquem tranquilos, né? Nem todo mundo, <risos> nem todo mundo vai ter esse, esse nível né? de, de evolução. <risos> Mas é possível começar do ponto em que estamos. Então, quem se alimenta muito mal, vai começar com pequenas ações, né? Quem já está um pouquinho melhor, já vai começar a produzir uh, os próprios alimentos, pastinhas, tudo que a gente vai mostrar aqui hoje para poder ter em casa. O que, no, o que nos preocupou, o que o, né, o, a atenção para hoje estava voltada quando a gente pensou nesse programa, é o incrível número aumentado de diagnósticos né, na infância de crianças com transtorno de déficit de atenção e ansiedade, o próprio autismo. Então, o quanto aumentou o diagnóstico de todas essas doenças né, neurocomportamentais. Para nós termos uma ideia, nos situarmos, o, o autismo na década de 60, por exemplo, era um para cada 10 mil. Hoje, a gente já está em números que vieram né, ficando mais apertados. Há, há 20 anos, era um para cada 160 casos. Atualmente, se fala em um para cada 54 nascidos. Uhum. Né? Um diagnóstico para cada 54 nascidos. Uh, em alguns lugares, Coreia do Norte, já se fala um para cada 34 nascidos, né? com diagnóstico de, de autismo, Isso. então do, do espectro autista. Então, onde é que a gente está? Qual é a nossa participação nisso? Né? Por que, que aumentaram tanto esses diagnósticos? Será que as crianças estão sendo mais diagnosticadas? Antes eram subdiagnosticadas? Não, realmente aparecem mais esses casos. E aí se tem toda uma, uma ideia, um estudo com base no nosso comportamento, no nosso, no nosso comportamento alimentar. Então, o quanto os, os nutrientes ou os não nutrientes, essas encrencas que a gente consome nos industrializados, os agrotóxicos, os plásticos, os xenobióticos, estão interferindo nisso. Por que, que as crianças estão tão ansiosas, elas estão depressivas, elas estão com todas essas doenças de adulto? E aí elas vão ao médico e o tratamento convencional é que se possa prescrever uma série de medicações que vão atenuar o quadro, mas que não vão efetivamente resolver. Uhum. Dificilmente tu vai procurar uma ajuda e ele vai te falar o que, que essa criança está comendo, né? Uhum. Quais são os nutrientes que ela consome? Então, o nosso corpo, ele é formado 
de nutriente, não é de, não é ainda, a gente não faz fotossíntese, né, como a gente brinca, ainda não, não vive disso, vive de nutriente. Se eu não tenho nutriente suficiente para formar tudo que eu preciso, em algum lugar isso vai aparecer. A gente fala no órgão de choque, então algumas pessoas poderão manifestar isso, né, através das rinites, sinusites, outras vão poder manifestar, desenvolver uma enxaqueca, res... enxaqueca. e outras pode ser no comportamento quando essa inflamação, digamos, chega ao cérebro, uhum. né? Chega nos neurônios. Então, isso tudo passa pelo intestino e vai se refletir em alguma parte do corpo. Então, essa introdução toda para os pais entenderem o quanto é importante o que nós estamos falando, não é só porque, ah, eu, eu vou começar, senão eu, se me torna um eco chato, né? <risos> então, ah, eu tenho que ser tudo natural. Não precisa ser tudo natural, mas entender o quanto os ultraprocessados, que ultraprocessados o que são? Aqueles alimentos que vêm em embalagens com uma série de ingredientes. Não é o arroz que eu compro na embalagem que está escrito ali arroz, ponto, né? É aquele, então eu vou comprar um risoto pronto que já tem glutamato monossódico, corante caramelo, ele tem uma lista de ingredientes, esse é um ultraprocessado. Então, o quanto esses ultraprocessados estão deixando as crianças doentes. Isso sem falar no açúcar. E para muitas crianças, a farinha. Então, quem estuda muito comportamento infantil e o próprio autismo, se vê em uma melhora muito grande quando o glúten é retirado. Provavelmente, isso não funcione para todas as crianças. Mas é evidente, é visível a melhora no comportamento das crianças. Então, uh, tem artigos publicados sobre isso, tem livros falando sobre isso, né? Basta que a gente estude, tenha acesso e experimente. Então, uhum. a, as crianças uh, com esses, uh, esses comportamentos, elas são muito seletivas na alimentação. Uhum. Então, realmente é uma dificuldade para os pais conseguirem manejar, mas é possível. E isso tudo começa com a alimentação dos pais em casa. Então, não vai cada membro da família consumir um tipo de alimento, né? Uhum. Vai tentar todo mundo consumir a mesma coisa para facilitar o processo. Então, a gente está falando aqui de diagnósticos muito sérios, mas eu posso pensar na minha criança em casa que não para um minuto, que a est... criança não para, que uhum. bom, mas que é aquela agita... agitação excessiva, ela não consegue fazer um trabalho, ela vai mal na escola, embora as crianças com hiperatividade normalmente sejam muito inteligentes, mas uhum. isso não consegue, às vezes, aflorar, aparecer por conta dessa agitação constante, né? agitação mental que a criança tem. E o açúcar potencializa tudo isso. Então, a criança já está agitada, eu vou dar um docinho para ela, isso não vai acalmar, vai acalmar ela enquanto ela estiver comendo doce. Depois, esses picos de glicose uhum. podem piorar o comportamento. Uhum. E, e a questão toda dos ultraprocessados, elas vão deixando o nosso intestino muito menos seletivo. Então, o intestino, ele é uma, uma peneira, que ele tem que deixar passar o que é nutriente e deixar o que não é nutriente fora. Quando o intestino fica permeável, ele fica aberto por conta desse consumo... Nada, nada legal de nutrientes, isso tudo pode ir passando por essa seleção, porque o intestino não está mais seletivo, e isso vai se refletir em alguma parte do meu corpo. E aí podem ser aqueles órgãos de choque que a gente falou, cada um vai manifestar de uma maneira, uhum. e inclusive no comportamento. E quando tu falasse né, que é importante que se estude, que se, uhum. que se tenha essa abertura para que possa entender conhecer, enfim, eu penso o quanto é importante movimentos como este hoje, e eu espero que esteja chegando a várias uhum. famílias Perfeito. porque por vezes as pessoas não têm uh, essa, talvez esse, nem, acesso isso, esse acesso ou mesmo não sabe que realmente é importante uhum. pensar diferente para si, para sua família né? e entender tudo como tu estás colocando é de uma forma muito fácil, Torna mais simples, simples exatamente. e clara. Eu acho que o conhecimento, a informação é, é uma chave para a mudança, né? Uhum. Quando alguém te diz, ah, você não deveria né, comer isso, fazer aquilo, beber, fumar, é muito vago. Sim. Mas uhum. quando eu consigo explicar e a pessoa entende o porquê, fica muito mais fácil de tentar, ao menos, colocar em prática, né? Com e certeza. a gente vê nessas crianças e nos adultos, tudo que a gente está falando aqui também vale para adultos, né? Mas a gente está falando principalmente das crianças, que é onde a gente tem mais oportunidade de mudar isso. Uh, então, quando a gente fala dessas crianças com esses transtornos de comportamento, a, a microbiota delas é diferente. Então, a composição de bactérias intestinais é diferente do que uma criança que não apresenta isso. 
Então, olha que interessante, né? Uh, se sabe que, por exemplo, no autista tem bactérias comuns dessa, desse espectro. E, e crianças que, que, que não têm esse diagnóstico vão ter uma composição diferente. E o que, que alimenta, o que, que ajuda a povoar essa microbiota no dia a dia é o que eu consumo. Também tem a ver com o tipo de parto, se foi né, parto vaginal, se foi parto uh, cesárea. Uh, tem a ver também com o que a mãe consumiu, como nós falávamos aqui antes do, do programa, né? Uhum. Antes da concepção. Então, até o que a mãe fez, né? A programação metabólica dessa criança começou com, com a, o estado, com as condições de saúde da mãe antes da concepção. Então, o ambiente também que essa criança vive, quem é que cuida dela nos primeiros dias, quem trocava a fralda, dava banho. Claro, tudo isso compõe uma microbiota uhum. na, na infância, né? Mas, basicamente, no dia a dia, o que alimenta a microbiota que eu já tenho são os nutrientes. Então, é eu que escolho o que eu vou comer. E, no caso da criança, é ainda mais sério, porque, às vezes, ela não escolhe, ela só recebe, uhum. né? E aí, sim, vai formando um comportamento e na alimentar e quando ela tem a possibilidade de escolher ela vai escolher aquilo que ela uhum. já está habituada tá Sim, ela vai escolher um embutido ela vai escolher eu quero chupar pirulito uhum. eu quero e, e muitas vezes a gente usa o doce como uh, como recompensa isso acontece muito então se a criança vai no posto de saúde fazer a vacina e ela se comporta ela ganha um pirulito uhum. ela ganha açúcar Uh, se a criança faz uma coisa que a mamãe quer que a criança faça, ah, eu vou te dar um chocolate. Então, tem muito vínculo emocional uhum. uh, mediante a alimentação. Uhum. Eu não quero, eu quero tomar refri. Para a criança não fazer um fiasco no restaurante, toma o refri. E quem nunca, né? <risos> Passou Entende? Por uma situação então, dessa. que a gente possa olhar para essas dinâmicas e cultivar esses comportamentos alimentares em casa e depois conseguir ter. Ai, como é mais leve hum. sair de casa agora com as crianças e saber que eles vão se portar de uma forma alimentar adequada e vão conseguir se concentrar no que estão comendo, né? Então, é todo um contexto, é toda uma construção que vai acontecendo. Uhum, tá certo. <risos> Meninas, o papo tá ótimo, porém nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre todas essas questões da alimentação. Fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Cicred Ibirayaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São cinco prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Cicred, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse cicred.com.br barra promoções e saiba mais. Cicred. Gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de Luz. Em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados, 10 anos e você de carro novo. É isso aí! No aniversário de 10 anos do RP, você concorre a um Fiat Mobi zero quilômetro. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada 100 reais em compras, você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você! Uniacel bem Nova Prata, os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais.
Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje. Nós estamos falando sobre a relação entre a alimentação e distúrbios de comportamento na infância. Estamos aqui com a Júlia do Prana e com a Aline, que é Nutri, está falando sobre várias questões aqui, o porquê que sim é importante a gente ir pensando em reformular o nosso, a, a nossa alimentação de uma forma que seja gostosa, aprazível, que seja, assim, uma escolha, né? Não seja algo que tenha que ser imposto. Bem como a Julie colocou no início, a família foi se adequando a uma alimentação diferenciada a partir de fazer uma coisinha, depois outra, e assim, de uma forma gostosa, todos entraram no ritmo. E agora, meninas, para a gente voltar com esse papo, Julie, tem aquela questão de que a gente escolhe muito processado e muito industrializado por ser fácil. Olha, meu filho, tá com fome? Então abre aqui e dá. Tá pronto? É fácil? É rápido? Né? Eu digo que em algumas situações a gente é difícil de fugir. E não uhum. é dizer, é como aqui foi colocado. Tem uh, que não seja tudo assim, mas que quando a gente tem a possibilidade que se faça diferente. Uhum, uhum. Uh, quando a gente tem festinha, todo mundo tem festinha de aniversário agora, né? Que Bastante. acabou a, a questão do isolamento. Então, a festinha de aniversário vai ter brigadeiro, vai ter bolo, vai ter tudo mais doce do mundo na festinha. E não tem festinhas diferentes. E as crianças querem ir, querem participar e também querem comer. O que, que a gente faz lá em casa? Quando eu consigo, porque nem sempre eu vou conseguir. Uhum. Quando eu consigo, aí eu separo nozes, eu separo cenoura, eu separo... Então, a gente vai fazer um lanchinho antes de ir na uhum. festa. Então, eu, eu organizei uhum. aquela tela do intestino, que eu não sei o nome, mas que a Aline pode falar. Então, uhum. essa tela de proteção do intestino, para quando o, alime... o brigadeiro, o doce, chegar lá embaixo, tem essa proteção no intestino. Então, a absorção, ela vai acontecer diferente. Vai ter o açúcar na, na corrente sanguínea? Vai! Mas vão ter outras coisas que chegaram antes. Então, eu preparo as crianças antes da gente ir numa festinha, por exemplo. Uhum. No final de semana, a gente teve um outro encontro, onde uh, iam ter lanches uh, fritos, né? E aí eu pensei, hum, eu vou levar umas coisinhas. Então, eu peguei a minha sacola de pano, levei as águas, é, onde eu tenho as garrafas, levei os potinhos, então tinha nozes, tinham frutas picadas, tinha alguns palitinhos que eu tinha feito em casa, botei nos potes e nós fomos para a festinha. Chegamos lá, eles comeram na festa, eu abri os potes em cima da mesa e quando eu vi, tinham outras crianças comendo junto. Então, daqui a pouco, é uma questão de hábito, é uma questão de rotina da família. Quando a criança sabe que vai acontecer daquele jeito, não adianta espernear. A mamãe vai explicar com amor, o papai também, e é assim a partir de hoje. Hoje nós vamos olhar para a nossa alimentação. E aí as crianças sabem que vai ser assim. Quando todo mundo acabou, que estava com a barriguinha bem cheinha de coisas legais, eu disse, vamos pedir uma porção de batata frita. Veio a porção de batata frita, eles comeram um pouco e já saíram brincar. Uhum. Então, dá para ter as duas coisas. Uhum. É uma questão de dose. E, e Julie, trazer essa questão de olhar para o prato que se come, uhum. é bem importante que tu nos repasse sobre isso, porque, claro, tu tens toda essa, essa questão de, do olhar diferenciado para tudo que se faz, né? Uhum. Eu acho muito bonito ouvir vocês, né? Quando vocês vêm lá do Prana, uhum. vocês vêm com toda essa bagagem que faz com que a gente pense diferente em todas as nossas situações uhum. e dizer, não, peraí, eu preciso estar presente no que eu estou fazendo, no que... Então, essa questão de olhar para o prato. Uhum. Uhum. Tudo pode ser um milagre. Tudo que a gente olha é um milagre. Então... Uh, muito antigamente, talvez algumas famílias ainda uh, tenham esse hábito, mas de quando a mesa está posta, de fazer uma oração. Talvez essa oração seja um Pai Nosso, talvez seja uma Ave Maria, sei lá, algo da Igreja Católica, mas talvez seja olhar para a batata que está assada em cima da mesa e pensar que alguém cultivou essa terra, alguém nutriu essa terra, alguém plantou. Alguém se preocupou e contou lá no calendário há quantos dias não chove. Talvez não dormiu à noite, teve que acordar cedo para ir lá dar um jeito naquela batata para ela vingar e dar um bom produto. Alguém colheu, alguém lavou, usou um transporte para chegar até o mercado. Lá no mercado alguém colocou 
disponibilizou ali num espaço para que alguém fosse comprar, passou no caixa, foi para casa. Então, que a gente pudesse, no horário, aonde senta na mesa, olhar a trajetória de todos os alimentos. Isso é estar num estado de presença. E não simplesmente chegar em casa, ainda com o celular na mão do lado, uma, um gar, o garfo na outra, e comer, e ainda tá olhando o celular e nem sabe o que tá entrando no corpo. Nem não se dá conta daquilo. Então, a gente pode usar do ato de se alimentar como um processo meditativo, um processo de estar na presença, né? Uhum. Nossa, isso é, é, é bacana porque a gente olha diferente, né? E a gente vê diferente todas as... A, a, uma que dá valor uhum. para o que, graças a Deus, está aí. <risos> né? Tem crianças, Laura, que nunca arrancaram uma cenoura da terra, que não sabe que a cenoura nasce para baixo. Uhum. Então, levar as crianças quando tem a oportunidade Na vizinha, na tia, na avó, para o interior Para conhecer da onde vem a, a, uhum. a, os legumes Assim eles vão se apaixonar mais Tem criança que só arranca a cenoura, dá uma batidinha assim E já come ela com a terra uhum. né? E isso é lindo, esse contato, essa troca energética com a terra E tu sabes uh, que aqui, para poder falar um pouquinho né? E eu digo, uma experiência boa que eu tenho era toda vez que os meus pais levam ela pra, pra horta. Então, é... Ai, salsinha, amo. Uhum. Por vezes, ela senta na mesa e diz, não, não quero. Uhum. Né? Mas ela tá lá na horta e é... A, porque parece que é o é lúdico, uhum. né? É algo que eles estão experi experienciando. Então, a hora pro nobis, pega lá e já começa a comer, uhum. né? Então, tem... Porque é legal, então, se... Quem tem a possibilidade de fazer atividades como essas, porque é algo diferente do sentar na mesa e dizer agora come, uhum. né? Então, talvez, isso eu lembro porque ajudou muito na questão da, da Joana em escolher, às vezes, comer coisinhas mais saudáveis, uhum. o que me ajudou bastante. Então, talvez possa ajudar outras pessoas também. Mas é fazer todo esse movimento. E, uh, Aline, em relação a, a pensar o que a gente pode estar fazendo para que possa incluir algo uhum. que possa ir mudando, possa fazer certo. diferente na vida das pessoas. Então, primeiro, tudo isso lindamente explicado pela Júlia, né? Todo uhum. esse processo do comer com estado de presença, comer uhum. com atenção plena, que a ciência já demonstra que isso baixa estresse, ansiedade, uhum. diminui a quantidade que eu vou comer, quem está também preocupado com o peso, com uhum. o volume que eu ingiro. Essa maneira toda que ela falou é, é descrevendo exatamente o mindful eating, que é comer, então, no estado de presença. E quem consegue fazer isso vai comer mais devagar, vai comer menos, vai dar o tempo de chegar né, a informação no meu cérebro que eu estou satisfeito. E também eu vou ajudar muito, eu puxando de novo a brasa lá para a microbiota intestinal, a digestão. Porque essas bactérias que não me interessam e que inflamam inclusive o cérebro, elas se alimentam de proteínas mal digeridas. O que são proteínas mal digeridas? É quando eu dou duas, três mastigadas no alimento, empurro ele para baixo, muitas vezes ainda forço isso com líquido, com refrigerante uhum. ou com água mesmo, isso chega no intestino não bem digerido, porque o estômago não teve tempo de liberar ácido suficiente, não formei aquele quimo, e essas bactérias se aproveitam muito. Então, essas bactérias gram negativas, elas liberam substâncias, é o LPS, que ele vai para a corrente sanguínea e isso inflama meu corpo de uma maneira geral. Então, comer com todo esse estado de presença é indispensável para tantas coisas, mas inclusive para uma digestão adequada. E aí as crianças, com esse contato com a natureza que tu me falou, são essas crianças que vão ter mais probabilidade de aceitar o alimento. Então, com a criança, tudo é lúdico. Levar ela para a horta, quem não tem horta, leva ela para a feira, leva ela para a fruteira, uhum. né? Tentar evitar de expor a criança, por exemplo, ao supermercado, a prateleira com aquelas delícias que ela quer. É muito difícil, né? É, é, elas entendem, mas é, é difícil dizer, não, esse você não pode, né? É, tem que explicar o porquê, claro, mas é mais difícil quando está presente no alimento, uhum. né? Então, leva para a fruteira, vai ter um pouco menos de risco. Uhum. O Sim. meu filho, às vezes, na fruteira, ele gosta de... Mas um dia lá tinha Kinder Ovo e tinha salgadinho. <risos> e aí, ele olhou e eu já me antecipei e disse, que loucura, né? Na fruteira, vendendo Kinder Ovo, vê se tem cabimento isso. E ele é... 
que loucura, na fruteira tem que ver. <risos> e ficou por isso mesmo, né? Mas a ideia dele já era, né? Vamos levar o Kinder Ovo na fruteira. Deixar claro, a gente está vindo na fruteira para escolher frutas, vegetais, legumes. E reforçar sempre para a criança que a gente come isso, escolhe isso, compra isso, porque é bom. Uhum. E não só porque faz Exatamente. bem, né? Faz bem, claro. A gente vai falar porque faz bem. Não, mas come porque faz bem. Ah, hum. Faz bem, eu não estou percebendo nada que me faz, fazendo faz bem. Faz bem é muito solto. Muito amplo, né? Vai demorar um tempão para me fazer bem. Então, tem que ser um pouco mais prático. Nossa, essa cena, até na escola, a gente estava falando das aulinhas de educação nutricional. Então, leva lá uma cenourinha para a criança, em palitinho. Essa é uma cenoura mágica, super crocante. Vocês já ouviram o barulho que a cenoura faz no dente? Vamos todo mundo ouvir. Aí o colega come, ou a criança em casa, né? Pode comer e o pai vai ouvir. Olha que crocante! E assim vai despertando a curiosidade da criança. Uhum. Então, uh, chamar atenção para alguma propriedade daquele alimento. Ou esses, esses grãos de uva são mágicos, eles explodem na boca quando eu mordo, né? Ou esse é o morango da, sei lá, maçã da Branca de Neve. Aí conta a história da Branca de Neve e já tem uma maçã. Uh, ou, ah, será que a criança que comer muito brócolis vai ficar verde? Eu estou com medo de ficar verde. A né? beterraba. A beterraba, ou o meu, o meu cocô, xixi, o meu cocô. Xixi vai sair. <risos> vamos, vamos comer a beterraba, vamos esperar, vamos observar depois quando sair como vai ser. E na horta, no, no contato com a terra, é, é muito bom. Então, a criança, primeiro, ela tem que ter o contato com o alimento, para depois ter coragem de experimentar. Uhum. Então, eu vejo na escola também muitas crianças que, que nunca, que elas, quando chega para fazer alguma atividade, elas sequer botam a mão no alimento. Essa criança não vai provar a comida, né? Uhum. Se ela não, não tem nem coragem de tocar. Então, para aqueles que não querem nem provar, não, mas só sente o cheiro. Vê se tem um cheiro bom, um cheiro ruim, um cheiro de alguma coisa que você já conhece. Então, primeiro estimular o contato deixar a criança brincar em casa também com a comida. Eu sei que se a gente não quer sujeira, não, né, não tem tempo, mas ela pode pegar, pode brincar de comidinha também, num horário que não seja o da refeição. Então, ela tá lá com as panelinhas, com as bonecas, com os brinquedos, afinal, ela pode estar tá brincando de cozinhar. Isso já é um incentivo, uhum, né? Uhum. Então, primeiro ela brinca, se familiariza, depois ela até experimenta. Ou na hora que a família vai montar um prato, vai montar uma salada, pede uma ajuda, né? Ajuda a mamãe a lavar essa alface, a cortar talvez do, do jeitinho que ela possa ajudar essa cenoura, que é macia, cozida, um tomate. Ou a montar um pratinho bonito de salada para a mamãe, que seja, se ela não quer comer, né? Ajuda a formar uma carinha aqui. Isso tudo é educação nutricional e já está predispondo a criança a daqui a pouco aceitar. Então, uhum. mesmo que ela não aceite, daqui a pouco ela tem mais chance de experimentar. E o que também deixa ela mais predisposta a provar é quanto menos uh, sabor artificial ela tiver contato. Então, se ela tem contato com sucos artificiais, com iogurtes super aromatizados, com bolachas que têm muitos sabores, o sabor da fruta, da verdura, da comida é insignificante. Uhum. Os nossos receptores né, na língua, e, eles vão se preencher com esse sabor industrializado. Então, é, é muito mais fácil agradar meu paladar com o, com o glutamato monossódico, com o sabor artificial de morango, do que com, com açúcar né, adicionado, do que com açúcar da própria fruta. Então, a criança que está acostumada a comer esses alimentos, ela acha menos atrativo uhum. comer né, o alimento de verdade. Então, quanto menos eu ofereço, quanto menos eu estimulo, eu já estou ajudando para que ela aceite mais fácil outro tipo de comida, uma comida com um temperinho normal, caseiro. Então, ao invés de eu fazer, por exemplo, uma comida usando caldo quinor, caldo de galinha, eu vou começar a usar tempero natural. Ao invés de ter o suco lá do pacotinho, o tangue, ou seja lá o que for, eu vou começar a oferecer água. E tudo isso pode ser natural e, né, como a Júlia estava falando, e agradável. Eu não preciso, né, apavorar a criança. A partir de hoje não vai mais ter nada. Terrorismo. Aqui em casa. Isso. <risos> Não, né? Ah, é, pois é, não tenho suco, a mamãe esqueceu de comprar, né? Não precisa ser naquela hora da refeição que eu vou fazer educação nutricional. E aí, em outro momento, com calma, pode dizer, olha, esses sucos não são legais, por isso, por isso, por isso, por isso. A mamãe descobriu hoje que esse é, suco não é... Porque a mamãe aprendendo. tem aquilo do tipo que a mamãe tem que se permanecer perfeita, é, né? Sim. E não há Ótimo. isso, não há, né? Então, que a mamãe possa chegar pro filhinho, o papai, e dizer... Sabia que a mamãe se deu conta que maionese, aquela que a gente compra no potinho, não é legal? Mamãe descobriu hoje. Descobri agora. E o que, que a gente pode fazer? Tem alguma ideia? Sabe né? que saída que a mamãe achou? Só que eu vou precisar da sua ajuda. Será que você pode me ajudar? Eu preciso de um abacate bem maduro. 
E aí leva essa criança. Então, hum. essa criança ela se envolve Participa. no despertar da própria mamãe e do próprio papai. Né? É levar esse lúdico para esse momento. Tá certo. E meninas, com certeza, a gente vai ter muito mais para passar para o pessoal em casa. A gente vai para um breve intervalo comercial. E para quem quiser aproveitar no próximo bloco, nós vamos ter aqui umas receitinhas que as meninas trouxeram que vai facilitar e muito essa introdução de comidas mais naturais para os nossos pequenos. Então, fica conosco. Seres de Luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados, 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi zero quilômetro. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada 100 reais em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Cicred Ibirayaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São cinco prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Cicred, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse cicred.com.br barra promoções e saiba mais. Cicred. Gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às nove da noite. Uniacel de Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje e falando sobre a relação entre a alimentação e os distúrbios de comportamento na infância. Nós estamos entendendo aqui tudo que as meninas estão colocando em relação a sim prestar atenção nos alimentos, por que consumir alimentos mais saudáveis. Ah, é, é, está sendo tudo bem esclarecido porque a gente tem... Quem consome, a Júlia vem com toda essa experiência de fazer algo um pouquinho diferente e que eu digo que deveria ser normal, né? A gente que acha <risos> diferente consumir talvez coisas que sejam mais naturais, né? E é uma, é uma relação, é que na realidade tu és vegetariana, vegetariana. né? Vegetariana. Uhum, então uhum. tem todo esse o diferente talvez seja um, na questão vegetariana, mas pensar um pouquinho em cada coisa que se põe no prato e que é a relação que a Nutri vem aqui com toda essa esse conhecimento de dizer que sim, a gente precisa pensar no que a gente coloca para dentro para poder depois refletir em algo saudável e bom para para nossa vida, para o nosso corpo, né? E agora eu vou questionar a Júlia em relação às terapias, porque eu acho que é muito bacana a gente poder fazer essa, esse link entre a, o que as terapias podem vir me trazer, que pode ser, podem me ajudar a ter uma vida mais saudável. Uhum. A terapia todo mundo teria que fazer, né, Laura? A gente uhum. teria que nascer já com um, um cheque presente de terapias para a vida, porque é algo que não acaba, é algo constante, a gente está sempre tirando camadas, né? aprofundando camadas do nosso inconsciente e acessando as nossas verdades. E o alimento tem muito a ver com isso, né? com a questão das terapias. Quando a gente faz retiros, a feira inclusive está num retiro agora, e é, esses retiros, eles colocam a questão alimentar, ela é assim, ó, o primeiro ponto. Né? Então, a alimentação, ela totalmente 
adequada para que o teu corpo e a tua mente estejam alinhados para aquele movimento espiritual que vai acontecer. Porque nós não somos só o corpo físico, nós não somos só essa matéria aqui, né? Como a gente já falou em vários programas. Então, quando a gente trabalha essa alimentação no nosso corpo, a gente também consegue conexões com informações internas nossas. Então, o nosso processo meditativo ele vai ficar mais profundo. Quando a gente vai fazer qualquer atendimento lá no Prana, a gente sempre fala para os pacientes que chegam, olha, teu atendimento vai ser amanhã, então, a partir de hoje, tu já observa a tua alimentação. Tenha uma alimentação mais leve, evita uh, alimentos pesados, de difícil digestão, uh, ele, Bom seria se eliminasse o leite, né? Uhum. Leite e a carne, mas percebe cada um o que é legal e, e fluxo para a pessoa. Mas a gente pede que, que diminua tudo isso. Para no ato da terapia, no momento da terapia, a, tudo acontecer diferente. A pessoa, por exemplo, na prática de yoga. Se a pessoa chega para a prática e comeu hum, bucho, Comeu algo muito pesado, que é difícil a digestão, comeu muita massa, comeu demais. Vai fazer uma prática, não vai se sentir legal. Vai sentir todo aquele peso, vai sentir cansaço, vai sentir sono, porque a energia está toda concentrada para digerir todo aquele alimento. Né? Isso não só na terapia, né? <risos> então, a energia toda do teu corpo está... Focada na digestão. E aí, tu tá querendo o quê? Fazer um exercício, tu tá querendo meditar, tu tá querendo, tu tá querendo fazer outras coisas. Mas a energia tá toda ali. Uhum. Então, a gente reduzindo e adaptando essa alimentação pra quando ou tu vai fazer uma prática ou não querer uhum. fazer isso todos os dias, então tu vai ter esses acessos, esses insights, a percepção das coisas, tu vai ficar mais atento ao, ao externo, conciliar com a, as questões internas. Então, a alimentação... Eu, Vindo com a Aline, eu disse, Aline, a alimentação é a base, é a base da matéria, é o que nos sustenta aqui na Terra, né? Uhum, com certeza, e a, então vamos, vamos entender um pouquinho sobre o que é se alimentar saudável uhum. e o que a gente pode estar fazendo, que eu acho que é bem bacana, para que possa começar um movimento em casa, talvez as pessoas pensarem diferente, enfim, porque o alimentar-se saudável não é re realmente tirar os alimentos e não consumi-los talvez de outra forma, né? Então, vamos, vamos entender um pouquinho isso, Aline. Uhum. Vocês trouxeram algumas ideias uhum. de receitinhas que podem ser feitas em casa e que tem todo o sabor, que realmente são triboas, e tem como consumir, sim, uhum. e fazer de forma saudável. Crianças muito seletivas, né? Uhum. O que a gente faz? Ah, ah, o meu filho só come, tem crianças que comem três tipos de alimentos. Só come batata frita, massa e come, às vezes, um tipo de carne. Uhum. Ah, o que eu posso começar a fazer é dentro daquele alimento que ele já aceita, ampliando o paladar dele, tá? Ele já aceita a batata frita. Quem sabe, né, a gente pode experimentar um, um molinho diferente ali, um ketchup caseiro, no caso que, que a Júlia trouxe hoje para nós, né? Ou ele já aceita a batata frita. Em cima da batata eu posso pensar, quem sabe ele aceite uma batata assada também. Então, eu vou trabalhando primeiro com o que ele aceita, para aí conseguir introduzir novos alimentos, né, ou novas preparações. Isso já é uma conquista. Uhum. Então, o pai que tá aí com, uma, com os filhos muito seletivos em casa, não imagine que vai chegar oferecendo hoje, né, um prato de salada e ele, e ele vai aceitar. Não é assim, é difícil mesmo. Mas a gente tem que tentar, dentro daquele alimento que já é aceitado, modificar a preparação, acrescentar, quem sabe, um molinho. Ou a criança gosta muito da batata com maionese. Olha, quem sabe ele vai aceitar esse outro tipo de maionese, de mostarda. Então, a, a, a Julie, né, ela não, não é culinarista de formação, mas poderia ser <risos> tranquilamente, né? Então, tudo isso que ela preparou, essas receitas né, dela, que ela foi melhorando, que ela pegou de algum lugar, mas também tem o toque dela. Então, são para substituir esses ultraprocessados que nós falávamos no início. Sim. Então, se a criança está mais agitada, está doente, está com uma série de problemas porque se alimenta mal, muito disso vem dos aditivos. Se eu consigo ter alimentos atrativos para as crianças, como mostarda, ketchup, maionese, sem aditivos e ainda com uma carga extra de nutrientes, porque são feitos com comida de verdade, então pronto, eu já resolvi né, uma boa parte da da encrenca toda alimentar. 
E isso que nós estamos falando de normalizar o comer errado, comer não saudável, é o que se vê, é o que é comum, né? Uhum. O diferente é aquele que vai tentar comer bem. Esse sim, tem que se justificar. Por que, que eu tô aqui comendo nozes ou comendo frutas se tá cheio de açúcar e bolo e pão em tudo que é lugar? Por que, que eu tô aqui né, carregando uma frutinha na bolsa se eu posso abrir um, um pacote de um salgadinho? Então, quem come, quem come mal... É que é o aceito, é que é o legal, é que é o correto, né? E quem come bem é o natureba, é, né? Ele, uhum. Inclusive, sofre preconceito com sim, isso. Sim. Então, está na hora da gente normalizar o comer saudável, né? E achar estranho quem está comendo todas essas Sem encrencas. contar que muitas vezes os industrializados são muito mais caros. Sim. Além de tudo, então, pensando que comer natural... É o Além de tudo, é econômico. Uhum. E sustentável. Uhum. Sim, né? E sustentável. Sim, exatamente. É isso aí. Eu, a Júlia vai nos falar sobre <risos> as receitas lá, dela. Julie. <risos> Julie, então, lá. como a Aline falou, essas receitas foram... Algumas ideias eu peguei da internet, porque uhum. ai, a internet tem receitas assim que eu fico encantada. E eu sou a primeira a ir lá testar. Só que eu coloco as minhas pitadas, os meus temperos, o meu jeitinho. Então, eu vou aprimorando elas. E não que na semana que vem eu vou fazer outra e vai ter outro gosto, porque elas mudam, dependendo Sim. como e, com, e quando a gente faz, né? Então, uh, pra hoje eu fiz uma maionese de abacate, uhum. a mostarda e o ketchup. A maionese de abacate, eu não sei se, o, se a Kari co consegue colocar a receita da maionese antes... Eu passei uhum. as três até para o pessoal ter em casa. Vamos lá, produção. A maionese a de abacate, uhum. então, o grande segredo é o ponto do abacate, tá? Porque essa maionese, ela pode durar até 10 dias na geladeira. Agora, se o abacate for super maduro, vai durar uns três dias no máximo, porque ela vai começar a escurecer e vai começar a soltar uma água. Então, não fica mais tão saborosa, ela não fica tão airada como ela fica quando o abacate está do verde para começar a ficar maduro. Uhum. Tá? Um segredo do abacate que a Aline talvez vai poder a, acrescentar é quando a gente tirar a casca do abacate e tirar por fora e não tirar o abacate por dentro. Porque muito se perde naquele verde escuro do abacate. Tem muitas propriedades ali naquele verde escuro. Então, a gente descasca o abacate por fora. É uma e... casca fina. Exatamente, tirar uma casca fina do abacate. Uhum. Aí, coloca no líquido, coloca a cebolinha, como tem os ingredientes, coloca todos os ingredientes ali, menos o azeite de oliva. Que, por favor, azeite de oliva extra virgem, um azeite de oliva bom. Uhum. Aí, vai dizer, ai, mas é muito caro. Quanto tu quer pagar para ter um azeite bom e ter qualidade é aí, na tua aí mesa? Aí temos uma outra situação. Quanto que tu paga se tu for fazer, se tu for comprar toda vez um industrializado, enfim? Então Exato, a gente é tá valor. entendendo. Então tem que, que colocar na balança isso, isso tudo. Então compre um bom azeite de oliva porque o teu corpo, o teu intestino merece um uhum. azeite de oliva bom, Sim. né? Então bateu todos os ingredientes ali no liquidifica amor. Eu até coloquei na receita liquidifica amor, porque é amor que tem nesses vidros. Então bate e aí vai colocando o azeite de oliva depois que tudo aquilo já e vai dando o ponto da maionese. Coloca no vidro e vai para a geladeira, tá pronto. Tipo, 10 minutinhos, nem isso. Uhum. O ketchup, então, o tomate seco, não aquele que fica no óleo, aquele desidratado. A gente deixa de molho 12 horas, então vai fazer o ketchup na manhã seguinte, já deixa antes de dormir ele dormindo na água, né? De manhã... Isso aí, esse aí. Então, de manhã, tira, bota no líquido todo o tomate já hidratadinho, sem a água. Reserva a água, coloca o tomate maduro, o meio pimentão, tira aquela parte interna branca do pimentão para não deixar tão amargo. Uh, nem sei mais o que, que vai nesse aqui. Ah, daí os, o vinagre, né? Que é uhum. o que dá o conservante. E esse dura mais, dura uns 20 dias na geladeira. E aí bate tudo, deixa esse, esse aspecto mais grossinho, não deixa ele tão líquido, uhum. colocando devagarinho essa água que sobrou do tomate e que hidratou durante a noite. Vai colocando essa aguinha para ele ir fazendo essa massinha. É delicioso. E a mostarda, então a gente também deixa 12 horas o grãozinho da mostarda. Não sei se as uhum. pessoas têm o hábito... A maioria das vezes a gente acha o grãozinho da mostarda dentro da conserva do pepino, né, Lina? Uhum. Então a gente vê aquelas bolinhas e acha que é pimenta, mas, mas não, é mostarda. Mas no, no mercado Sim. como uhum. grão de mostarda. Isso aí, então tem a mostarda preta e a mostarda branca. Essa aqui é metade de cada uma, eu uhum. gosto de misturar as duas. Então ficou descansando durante a noite e também... 
também ficou descansando a castanha de caju, que ela também tem que ficar bem hidratada para conseguir fazer essa massa. Essa massa toda é de castanha de caju. Então, bota no líquido a castanha, a mostarda, o limão e a cúrcuma. A cúrcuma é a curcumina, é o que eleva a nossa imunidade. E aí, casada com uma... intestino, cérebro, demência. <risos> a cúrcuma, a gente teria que consumir uma colherinha todos os dias na água diluída, tá? Com uma pitadinha de limão ou de pimenta. Então, tem pimenta, tem o limão e bate tudo também. Esse dura uns 20 dias também na geladeira. Uhum. E é delicioso. Ou talvez até é, dá para fazer um pouquinho mais será e congelar. Imagina que eu nunca testei, é nunca sobrou lá em casa para congelar. <risos> para congelar, tá? <risos> Porque como é tão nutritivo, a gente come junto com o almoço, junto com a janta, a gente come de lanche, a gente come o tempo todo. Sim. Para oferecer fui... os palitinhos Isso. de cenourinha, de coisa assim já. Aham, aproveita. Exatamente. E mesmo a criança que só come bolacha, né? Uhum. Quem sabe ela come a bolacha e aceite passar o um molhozinho desses, uhum. né? Como como eu disse, uh, eu não consigo mudar tudo de uma hora para outra. Então, já é uma, vai comer a mesma bolacha que está sempre comendo no primeiro momento, mas eu já estou colocando o nutriente junto. Isso já está uhum. agregando valor. E depois, com o tempo, quem sabe até eu e consigo trocar o paladar. Mudar. Isso, porque quantas crianças dizem, não, eu não vou comer se tiver molho. Uhum. Né? Uhum. Uh, aí come a massa branca, sem uhum. nada, porque uhum. eu já me peguei com isso, com os uhum. meus. né? Uhum. Então, eu digo, até para começar a dizer, não, não é... é tem que aceitar um pouquinho do molho, Sim. tem que ter, tem... E aí, né? daqui a pouco, Laura, uma sugestão, em vez de dar a massa que tem a farinha branca, que é o uhum. trigo, que também é, seria legal a gente dar uma tirada no trigo, Sim. né? Porque também essa questão do intestino. Uh, tem muitas massas hoje que são feitas de arroz de grão de bico, e são massas maravilhosas. Essas as crianças não costumam reclamar das não, substituições, eles porque amam. elas são muito boas. E a questão do, uhum. do glúten, né, que tanto se fala, e por que, que seria ruim, é porque ele não é completamente digerido pelo intestino. Resta uhum. uh, partes, proteínas mal digeridas, e essas proteínas vão piorar a permeabilidade intestinal. Uhum. Principalmente dessas crianças que nós estamos falando hoje com os transtornos de comportamento. Tá certo. Sim, potencializa, né? E eu, vocês trouxeram... Ah, a, aí é o aipim. O aipim, pois é. E aí essa ideia de trazer o aipim para poder né, fazer esse petisco. Esse aipim é forno? <risos> não. É o quê? Esse aipim é frito, só que na panela elétrica. Ah, certo. Então não vai azeite, não vai hum. óleo algum. Então eu cozinhei ele na água ontem, Sim. ele descansou. Hoje de manhã, antes de vir para o programa, eu fiz os palitinhos, uhum. coloquei na airfry, coloquei uma pitadinha de pimenta e cúrcuma. Então, aí também tem cúrcuma e também tem a pimenta. Então, hoje, <risos> o nosso nível de curcumina vai estar tá bem legal. Como vocês <risos> podem observar, é tudo muito simples. Vocês pegam <risos> os ingredientes, né? Em cinco minutos, a Júlia dá um jeito em tudo, faz o aipim de noite, frita de manhã. Então, é tudo Sim. muito fácil. <risos> é, e é uma opção lá em casa, né, Laura? Então, eu acordo uhum. cedo de manhã. Uhum. Eu adoro acordar com o sol, eu tenho os meus processos também. Mas eu não fui assim ontem. Uhum. Eu sou assim hoje. Hoje eu despertei para isso, então eu levanto cedo, quando é 10 horas da manhã, o meu almoço tá pronto, a minha cozinha tá limpa, esperando as crianças chegarem, ou porque estão no inglês, ou porque estão no futebol, ou porque eu tive que sair da aula, então, às 10 horas tá tudo pronto, mas esse foi um hábito que eu e o meu marido e as crianças junto, a gente trabalha. Porque ninguém trabalha para ninguém lá em casa, é todo mundo junto, todo mundo pega junto, cada um é responsável por algo. Que coisa legal. Não, mas é, é que é uma situação de que se a gente entende que os dias estão bem corridos e sim, por vezes não se tem tempo de fazer algo e te, vai ter o dia que tu vai ter que pedir uhum. e tá tudo bem, né? A, a ideia é que... Uh, aos poucos se introduzam hábitos uhum. que, que possa ser uma escolha. Ser... Isso, daqui um pouco, se eu fizer tal coisinha hoje, meu marido pode deixar pronto outra coisa, uhum. né? Eu posso deixar para a criança fazer os palitinhos ou separar os legumes. E aí tem toda essa, essa questão de envolver todo mundo, uhum. né? Porque daí é a tua atividade, é a minha atividade, é a dele. Exato. Então, assim, a gente faz e aos pouquinhos não se torna pesado para ninguém 
e todo mundo consome. Uh, e o molho, uh, esses, né, vão estar todos prontos na geladeira, né? Então, certo. como a Júlia falou, eles vão durar 10 dias, então eu vou ter um dia que eu vou ter o trabalho, vou me organizar, hum, vou fazer, sim. mas não vai ser todos os dias, né, necessário E bater, tu não vai preparar. fazer os três molhos todos os dias, então, né? Não, porque às vezes então, eu vou uma... acabar antes, uh -huh. depende se veio visita, ou, ou às vezes quando eu posto que eu fiz, todo mundo, Júlia, separa um vidro pra mim, tô passando aí pegar, é assim. <risos> se eu postar, tipo, hoje vou receber algumas chamadas. Olha Podem aí. ser encomendas, né? inclusive comerciais, adoraria muito que tivéssemos um lugar para encomendar. Pois é, pois é. é. É que talvez a gente vê que tem muito esforço de pessoas que gostam de coisas naturais e fazem, e nem sempre tem a saída esperada, hum. porque as pessoas ainda estão muito acostumadas no... Né? E eu digo que bacana, quando tu fala que tem pessoas que te procuram. Sim. Então, quero dizer que, aos pouquinhos, é consciente uhum. e Sim. vai fazendo, hoje é o teu movimento, uhum. amanhã é o movimento de é que isso. as pessoas vão entendendo e vão fazendo todo esse, esse processo de pensar diferente. E criando a cultura novamente do cozinhar, pelo menos um pouco, porque a gente Sim. não quer mais ter essa, essa função, né? Parece, não, eu já trabalho, já cuido dos filhos, não quero ter que cozinhar, mas é uma função muito importante que a gente Sim. foi perdendo aos poucos, né? Aqui no, no Brasil, sei lá, no interior, ainda a gente cozinha, faz o arroz, faz feijão, faz uma salada. Eu atendo algumas amigas, inclusive dos Estados Unidos, eles não cozinham, e é verdade, eles não cozinham nada. Eu sugiro, ah, vamos fazer o legume e tal. Já me aparece com uma embalagem, olha, tinha esse no mercado, pode ser? Eu digo, tá, vamos olhar o rótulo. Aí tem lá, o que tu pode imaginar? Eu digo, tá, não pode ser. Vamos fazer um peixinho assado, vem com uma embalagem, tá aqui, tá pronto, não vou precisar fazer. Então, essa cultura, claro que vai chegando mais né, uhum. devagarinho, mas vai chegando aqui também. E eu percebo esse, esse, isso no consultório, as pessoas não querem mais gastar tempo, não querem uhum. mais se envolver com o preparo da alimentação. Mas o mínimo é necessário sim fazer. É necessário lavar uma verdura, cozinhar, talvez fazer um molho, cozinhar um aipim. Algumas coisas a gente não pode delegar tudo. Certo, certo. É bem importante, Gurias. Olha, eu tô achando... Achei esse papo máximo, né? Ver o que a Julie nos trouxe também, porque pelo que a Fer me fala do lado <risos> prana, né? Ela disse assim, nossa, a maionese da Júlia é de passar na, na cara, assim, né? De tão gostosa que é. Então, assim, para quem né, se sentiu chamado, gosta dos ingredientes que aqui estão, aproveite e tente fazer, né? Sim. Poxa, uma noite aí diferente em família, vamos fazer, uhum. vamos testar algo diferente, né? Então, bacana, gurias. Uhum. Gostaria de agradecê-las, né, por trazerem tanto conhecimento, eu achei isso tudo muito legal, porque, como eu falo, Cada vez aqui aprendo um pouquinho, penso um pouquinho diferente. E eu digo, preciso também muitas coisas ir né, adequando e dando as atividades lá em casa para cada um. A gente com certeza vai, vai conseguir entrar nesse mundo mais saudável. Uhum. Julie, muito obrigada. Uhum, ah, obrigada. E eu me coloco também à disposição de quem tiver dúvida na hora do preparo. Sim. Pode me escrever, daqui a pouco pede para as meninas o contato do Prana. E eu fico à disposição, porque nada que está aqui é fixo e deve ser assim, eu acho que tudo é uma adaptação e a gente pode colocar isso no que é legal para a vida de cada um e que a mesa de você seja cada vez mais colorida é isso aí, maravilha, muito obrigada Julie Aline, obrigada, obrigada pelo convite é bom poder compartilhar informação que isso toque as pessoas de alguma maneira que olhem com outro olhar para as suas crianças, né? desde a, então, da concepção, gestação, nascimento, o quanto o que a gente está fazendo diariamente vai influenciar na saúde dessa criança até os 40 anos de, de vida, pelo menos. Então, uhum. é só, a gente está só plantando sementinhas, né? mas que despertem, como você estava nos dizendo, alguma curiosidade, algum interesse e pensar que essas crianças podem ser diferentes, né? Senão a gente vai ter uma geração de crianças doentes, ansiosas e que vão ser os no... o Neo... serão o nosso futuro. Tá certo, tá certo. Muito bem, Aline, muito obrigada. Então, agradecendo as meninas, né, por tanto conhecimento, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou, convido para que continuem na Conecta Mais e até amanhã.